lọ nước này trong nhà Mỗi chúa cũng phải cao chạy xa bay Bắt đầu từ tháng 3 Thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên Tuy nhiên Lại kéo theo kiểu thời tiết nóng Và nồm ẩm Dễ làm cho con trùng thuận lợi Sinh sôi nảy nở Đặc biệt là mũi Nó là mầm móng gây ra những bệnh Như sốt xuất huyết Và các bệnh truyền nhiễm Nguy hiểm đặc biệt đối với trẻ nhỏ Hãy tìm đến giải pháp hoàn hảo này Để đuổi mũi và không phải lo lắng bất kỳ mùi khó chịu gì thậm chí còn mang đến hương thơm dịu dàng và có công dụng trang trí nữa những gì bạn cần để thực hiện biện pháp đuổi mũi thân thiện này là lọ thủy tinh vài nhánh cây hương thảo chanh chanh xanh hoặc sao vàng bạn cũng có thể dùng cả hai loại chanh tinh dầu xả Đinh dầu khác có thể đuổi mũi như Valender, Phong lữ hoặc chanh Nến tròn có thể Nổi được trên nước Cách thực hiện Đầu tiên rửa sạch bình Và các nguyên liệu như chanh Nhánh cây hương thảo Cuộn tròn nhánh cây rồi đặt dưới cùng của lọ Sau đó đổ nước lạnh vào Khoảng 3 phần 4 lọ Mỗi lọ thêm khoảng 10 giọt tinh dầu xả bạn cũng có thể thêm vào những loại tinh dầu khác có tác dụng đuổi mũi như đã đề cập ở trên Sau đó cắt vài lát chanh để nguyên vỏ rồi cho vào trong lọ Giờ thì lọ nước đuổi mũi của bạn đã hoàn thành rồi đấy Bạn cũng có thể để lọ nước ở bất kỳ khu, khu vực nào trong nhà như phòng khách, nhà bếp, phòng tắm hay phòng ngủ Vừa có thể đuổi mũi Vừa có thể dùng để trang trí nữa Vào buổi tối Bạn cũng có thể cho nến Vào trong lọ rồi đốt lên Nến sẽ giúp lương tỏa Tỏa hương Mùi mạnh mẽ Sẽ hiệu quả hơn trong việc đuổi mũi Nến sẽ giúp lọ nước Bạn cũng có thể thay mới lọ nước sau 4 đến 5 ngày và nếu thấy nhánh cây hương thảo chanh vẫn còn tươi, bạn có thể cho thêm vào lọ vài giọt tinh dầu xả. Thứ hai, mẹo chống muỗi trong mùa nồm ẩm theo cách dân gian. Một vài nghiên cứu đã cho thấy rằng loài muỗi không thích mùi bạc hà, mùi của vỏ quýt, mùi lá đinh hương hay mùi hoa vải hương. Cha mẹ có thể sử dụng vỏ quýt, lá bạc hà hay những loại hoa trên phơi khô sau đó bỏ vào túi lưới và để vào các góc trong gian nhà của mình Cách làm này vừa có thể đuổi mũi, ngăn mũi đến gần bé yêu nhà bạn hơn nữa lại có thể làm không khí trở nên trong lành, dễ chịu Nhiều bà mẹ thích dùng phương pháp Nhỏ một vài giọt tinh dầu chanh Hoặc tinh dầu quýt Vào trong nước tắm của con Cách làm này Cũng rất hiệu quả Vì nó có thể làm cho da của bé Luôn có những mùi hương Mà mũi không thích Tuy nhiên nếu chú ý Nên chú ý không được bỏ Không được nhỏ quá nhiều Vì như vậy có thể Gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé Nhỏ tinh dầu hoa oải hương lên ga chạy giường cũng là cách được nhiều mẹ sử dụng Nhưng tác dụng của phương pháp này không kéo dài Thường chỉ 1 đến 3 giờ Thứ 3, sử dụng lưới chống mũi Mùa hè là thời điểm mũi phát điện, phát triển và sinh sôi rất nhiều Nếu người lớn không chú ý, bé có thể bị mũi đốt Nguy hiểm hơn có thể bị mắc bệnh, lây nhiễm khi bị mũi đốt Cách tốt nhất để bảo, bảo vệ bé đó là bạn hãy sử dụng lưới chống mũi Thêm vào đó hãy dọn khu vực xung quanh nhà Và rác vôi bột để mũi không còn nơi cư trú Người lớn nên chú ý giữ vệ sinh Ngay trong nhà và cả khu vực sân vườn Có thể dùng lưới chống mũi chặn Ở các lỗ thông gió Hay cửa sổ để ngăn côn trùng Khi bé không ở nhà Người lớn hãy dùng thuốc xịt mũi và phun vào trong gầm giường, các ngóc ngách trong nhà 
đặc biệt đặc biệt là khu vực phía sau các tụ. Tuy nhiên, vì mùi thuốc này không tốt cho bé, nên người lớn cần chú ý chỉ cho bé về nhà khi trong nhà không còn mùi thuốc và không khí hoàn toàn trong sạch để đảm bảo sức khỏe cho bé yêu. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, thì chính nhiệt độ cơ thể cao cùng lượng axit lactic có trong máu đã thu hút mũi hơn nữa vào mùa hè mồ hôi cơ thể toát ra nhiều càng dễ khiến bé bé bị mũi đốt để bé yêu được an toàn người lớn cần nhớ phải thay quần áo và tắm sạch sẽ rồi mới được bé bé yêu thứ tư bài mẹo vặt đuổi mũi hiện nay tình hình thành phố xuất hiện nhiều mũi và dịch sốt xuất huyết còn hoạt động khá mạnh xin giới thiệu với bạn mấy cách đơn giản để bắt và đuổi lại côn trùng này cách bắt mũi thứ nhất cho 5 đến 10 ml nước đường hoặc bia vào chai lắc mạnh rồi đặt ở, ở nơi nhiều mũi người thấy mùi này mũi sẽ bay mà không biết đường ra thứ hai bật máy hút bụi chờ khi tốc độ quay đạt đến cao nhất đưa đầu hút bụi vào nơi có mũi chúng sẽ bị hút vào và chết thứ ba lấy một ít nước hoa đặt một bát tỏi đã nghiền nát vào nơi mũi thường hay đến mùi nước hoa và vị cay của tỏi làm mũi rất ngại thứ tư đặt trong nhà một bồn hoa dạ lan hoặc bạc hà thứ năm ở nơi nhiều mũi bạn có thể đặt một hộp dầu con hổ hoặc chai dầu gió mỗi người thấy sẽ bay đi chỗ khác thứ sáu mặc quần áo trắng hoặc nhạt màu loại quần áo này có tính phản quang mạnh có tác dụng đuổi mũi mũi có tập tính ưa sáng thích sống trong môi trường nóng tối và ấm ngày ẩn đêm ra do vậy buổi tối ngày hè có thể áp dụng biện pháp tắt đèn trong nhà mở cửa sổ để mũi bay ra khỏi nhà sau đó đóng kín cửa và cửa và cửa sổ để tránh mũi bay vào tìm cách hạ thấp độ ẩm không khí trong nhà nhất là trong mùa mưa cố gắng kiểm soát độ ẩm trong nhà ở khoảng 50 phần trăm là lý tưởng nhất để hộp dầu cù là là hoặc dầu gió mở nắp hay đặt một vài chậu hoa nhỏ như hoa dạ hương hoa nhài hoa mi lam bạc hà hoặc hoa hồng trong phòng ngủ mùi dầu và mùi thơm của các loại hoa này sẽ làm cho mũi sợ và bay đi lắp bóng đèn màu cam trong nhà hoặc dùng giấy bóng kính màu cam bọc ngoài bóng đèn khi bật đèn mũi sẽ bay đi chỗ khác vì sợ ánh sáng màu này cho nước đường hoặc bia vào chai thủy tinh đặt ở chỗ tối ngửi thấy mùi ngửi thấy mùi rượu ngọt mũi sẽ chui vào chai chúng sẽ bị dính vào nước đường và bia mà chết đốt bã chè và vỏ quýt sau khi phôi khô có thể đuổi mũi ăn tỏi sống và uống vitamin B mùi mồ hôi bài tiết ra sau quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ khiến mũi không dám đến gần thực ra chúng ta tiêu diệt mũi bằng tay trên cửa lưới chống mũi gồm cửa ra vào và cửa sổ trước khi trời tối và sáng sớm khi thức dậy mỗi ngày cũng là một cách diệt mũi đơn giản nhất kinh tế nhất và hiệu quả nhất Hiệu quả đuổi mũi của hương mũi cắm điện cũng khá Nói chung là có thể duy trì 6 đến 8 tiếng đồng hồ Máy đuổi mũi dạng tinh dầu cắm điện là tiện nhất Nếu tính một ngày dùng 8 tiếng Một loại tinh dầu có thể sử dụng liên tục 30 ngày Nhưng bất kể là hương mũi cắm điện hay dạng tinh dầu cắm điện đều chứa chất hóa học hữu cơ có hại cho sức khỏe nếu dùng trong phòng kín có thể gây phản ứng không tốt 
Bởi vậy nên đảm bảo lưu thông Không khí khi sử dụng hương mũi Thời gian sử dụng hương mũi Tốt nhất là nửa tiếng trước khi ngủ Chuyên gia giới thiệu sử dụng Đèn mắt mũi không gây ô nhiễm Tia tử ngoại có thể hút mũi Dùng bóng đèn như mũi bay vào mặt lưới Dòng xung điện áp sẽ tiêu diệt mũi trong nháy mắt Đèn mắt mũi tốt nhất để ở chỗ cao hơn đầu gối Không nên để cách mặt đất quá 1m8 Tốt nhất nên thường thay đổi vị trí để đèn Khi sử dụng đèn bắt mũi Nên tắt hết các nguồn sáng khác trong nhà Vì nếu bị nhiễu bởi các nguồn ánh sáng khác Mũi không thể cảm nhận được ánh sáng của đèn bắt mũi Làm giảm hiệu quả diệt mũi Cho nên cho thêm ít nước và dấm vào hộp đựng mũi của đèn bắt mũi sẽ tăng hiệu quả diệt mũi vì mũi có đập tính ưa mùi chua ban ngày chống mũi rất khó khi đi ra ngoài tốt nhất nên mặc quần áo dài không nên đứng ở những nơi ẩm ướt có rêu xanh và lùm cỏ ngoài ra có thể bôi kem chống mũi nói tám lại sử dụng cách chống mũi và đuổi mũi thế nào còn tùy thuộc điều kiện và tình hình của từng người chúc bạn có những ngày hè thoải mái vui vẻ và không bị mũi quấy rầy thứ bảy là trồng cây đuổi mũi cho mọi nhà thật khó chịu khi bị mũi đốt hay nghe tiếng mũi vo ve bên tai không cần xịt thuốc mà mũi vẫn chết thật đơn giản ngay hôm nay bạn hãy thử trồng cây ngũ ra bì trần chim Cây sẽ giúp bạn góp phần cải thiện môi môi sinh Cây ngũ ra bì chân chim Hay còn gọi là chân chim Sâm nam Cây chân vịt Trong đông y Dùng vỏ cây phơi hoặc sấy khô Là vị thuốc Trong đông y dùng chữa tê thấp Đau nhức xương Dược điển Việt Nam năm 1983 Đã ghi nhận điều này trong thực tế, những người sống ở vùng ẩm thấp thường trồng cây này trong vườn nhà, quanh tường, vừa làm cây cảnh, vừa có tác dụng trừ muỗi rất tiện lợi. Theo cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ Mỹ NASA thì cây ngũ gia bì có khả năng chống ô nhiễm và khử được khí độc. Trong nhà, chúng tôi đã thử trồng nhiều trong trộm nhiều chậu ngũ gia bì chân chim và đặt gần thềm bậc cửa ra vào đã thấy đổi khác rõ rệt trước đây chưa có cây này mỗi khi mở cửa thấy đàn mũi dày đặc mùa vào nhà vây quanh người rất khó chịu nay mũi tự tản đi không thấy quanh thềm gần cửa nữa cách đuổi mũi tự nhiên này đã tránh không phải dùng bơm xịt mũi chứa hóa chất bốc hơi ít nhiều có độc hại lại không mất công tốn tiền mua thuốc mong cây thuốc quý phổ biến rộng cho bà con áp dụng vừa có cây xanh vừa để xua mũi bảo vệ sức khỏe cho mọi người cây xả đuổi mũi chuẩn bị những dụng cụ này nhé vài nhánh xả tươi còn gốc cốc hoặc lọ đựng cách làm bước một cắt bỏ phần ngọn của nhánh xả sao cho toàn bộ nhánh xả dài khoảng 15 cm ngâm xả vào nước rồi để nơi thoáng mát có ánh sáng mặt trời bước 2 sau khoảng 2 ngày bạn sẽ thấy xả bắt đầu ra rễ và sau khoảng một tuần thì lá sẽ bắt đầu đâm ra bước 3 các bạn chú ý cách vài ngày thì thay nước một lần nhé cứ làm như vậy thì sau khoảng 2 tuần, nhánh xả của bạn sẽ ra đủ rễ và lá để có thể trồng thành cây. Bước 4. Trồng cây xả vào đất. Trong khoảng 2-3 ngày đầu, các bạn chú ý tưới đẫm đất để cây nhanh thích nghi được với môi trường mới. Đến tuần thứ 3 là cây sẽ bắt đầu phát triển bình thường rồi. Chỉ sau một tháng thôi là bạn đã có một cây xả nhiều lá đấy.